ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ചായക്കൊപ്പം കഴിക്കാനായിട്ടൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈസിയാണ് വളരെ ഈസിയായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് ഹെൽത്തിയാണ് വൈദ്യൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അപ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത റെസിപ്പി ഇനിയിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ഈ കേക്ക് ഉള്ളത് അതിൽ ബ്ലാക്ക് ലെയറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഇതിനായി ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് വേണം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജ്യൂസ് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാപ്പി പൊടി ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും രണ്ടാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഒരു ആറ് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തത് വേണം പിന്നെ നാല് ടീസ്പൂൺ ഓയില് അത് ഏത് ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുറച്ച് വലിയ പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം പാല് പിഴിക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പാത്രം ആയിരിക്കണം ഈ പാലിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര മിക്സിയിൽ നന്നായി പൊടിച്ച പഞ്ചസാര മുഴുവൻ ഇട്ടെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ഇട്ടുകൊടുക്കുക രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വരുന്ന ഈ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ ഓയില് ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഏത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ആണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഒരരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ടെടുക്കുക ആ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ അപ്പക്കാരവും അപ്പക്കാരം ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കണം ഈ അരിച്ച മിക്സും കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിക്കുക ഈ അരിച്ച മിക്സും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരിച്ച മിക്സും കൂടെ നമ്മൾ പാല് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പതഞ്ഞ് പൊന്തി വരും കാരണം നമ്മൾ പാലിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് അപ്പക്കാരൊക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് പതഞ്ഞ് പൊന്തി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഗോതമ്പിൻ്റെ കട്ട ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കറക്റ്റ് കുറേ സമയം കുറേ സമയം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസും കൂടെ ഞാനിതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് വാനിലേൻ്റെ ഫ്ലേ ഫ്ലേവറാണ് ഏറ്റവും മാച്ചിങ് ആയിരിക്കുക ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം നമുക്ക് നമ്മളിത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം സമയം നമ്മളിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടാവാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കുക്കർ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് പാത്രം ഇറക്കി വെക്കാൻ കേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതിനായി ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിന് ചുറ്റും എണ്ണ നന്നായി തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഈ പേപ്പർ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല ചൂടായിരിക്കുന്ന കുക്കറിന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം വെച്ചാലും മതി ഏകദേശം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യണം കുക്കറിൻ്റെ വിസിൽ ഊരി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് അടയ്ക്കാൻ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആ കുക്കർ എന്തായാലും 
ആദ്യത്തെ കേക്ക് വേവട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം രണ്ടാമത്തെ കേക്കിൻ്റെ കളർ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സെങ്കിലും വേണം അപ്പം എല്ലാവരും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ക ഗ്രാമ്പു ഒരു ഏലക്കൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള തരി മാത്രം ഇത്രയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ബിസ്ക്കറ്റായാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബിസ്ക്കറ്റും കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് കുറച്ചൊരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പക്കാരം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ച് കൊടുക്കണം നല്ല നല്ല മിക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായി ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ അരിക്കുക ഈ അരിച്ച മിക്സ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്കിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാൽ മതി കൂടുതൽ ബാറ്ററി ലൂസ് ആകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയിട്ട് വേണം കറ ഈ ഇത്രയും കറക്റ്റ് അളവിന് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാൽ കറക്റ്റാണ് ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം നല്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിൻ്റെ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ള് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒരു പപ്പടം കുത്തിയോ ഈർക്കിളിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പം ഇത് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി നമ്മൾ ഈ കോലിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെന്തിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒന്നും വരുന്നൊന്നുമില്ല നല്ല കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഈ പാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അടുത്ത മിക്സും ഒഴിക്കുന്നത് ഇതേ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തേ തേച്ച് ആ പേപ്പർ പിന്നെയും വെച്ചിട്ട് ഈ മിക്സ് രണ്ടാമത്തെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു വേറൊരു കളറിലാണ് ഈ മിക്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇത് ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഈ കേക്കും വെന്തു നാൽപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിത് എടുത്തതാണ് ഇനി സമയം വീഡിയോ ഒരുപാടായി അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാത്രത്തിനടിയിൽ ഇത് ഒട്ടും പറ്റുമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും അധികം നമ്മൾ പേപ്പറിലേക്ക് ചെറുതായി ആവുന്നല്ലാതെ പേപ്പറിൽ ഓവറായിട്ട് ഇത് പറ്റി പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല നല്ല ഈ കേക്കാണ് കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇതൊന്ന് നടുവെ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടുവെ മുറിച്ച് രണ്ട് കേക്കിൻ്റെ നടു മുറിച്ച് ഇത് ഇതേപോലെ കേസ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇത് രണ്ടാമത്തെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ബ്ലാക്ക് കേക്കാണ് കോഫി പൗഡറിൻ്റെ ഇതും ഞാൻ അടുക്ക് വെച്ച് കറക്റ്റ് മുറിച്ചെടുത്ത് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മുറിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ മുറിച്ച് വെച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇത് സെറ്റ് രണ്ടും കൂടെ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിൽ തേക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ബാറ്റർ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അത് നല്ല അത് ബാറ്ററിന് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായി ഇത് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നല്ല പശ പശപ്പുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് പീസും ഒരുപോ
എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് കേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം